আমি সৌদি আরবে এক সৌদিয়ানের সাথে মেহেন্দি ছাগলের গোস্ত খাইতে গেছি মেহেন্দি ছাগলের গোস্ত হলো এই গোস্তটা সাধারণত পাথরের হিটে এটা সিদ্ধ হয় কথা কন না অকু দুহান্না সুবল হিজারা আল্লাহ বসেন জাহান নামের মধ্যে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য থাকবে কি মানুষ ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর পাথর দিয়েও শাস্তি দেওয়া হবে হিট পাথর যদি গরম হয় এটা সহজে কি হয় না ঠান্ডা হয় না সম্মানিত সুদি সৌদিয়ানের সাথে খেতে গেছি হাজরা মাউতে কোথায় হাজরা মাউত বোঝেন মানে খাইতে খাইতে মৌত হাজির হাজারা মাউত কত কন্যা এটা হাজরা মাউত আসলে এটা ইরাকের ইরানের একটি পার্শ্ববর্তী জায়গা কথা বোঝেন নাই হাজরা মাউত আমরা আগে ব্যাকরণে এগুলো লেখাপড়া করেছি তো সম্মানিত সুদি এই হাজরা মাউত একটা হোটেলের নাম সেখানে খাইতে গিয়ে এখন তো এই পাথরের হিট মানে আগুন দিয়ে পাথর গরম করে আর ওই পাথরটা ছাগলের গোস্তটাকে হিট করলে সেখানে এত সুস্বাদু খাবার তৈরি হয় কল্পনা করে যায় না সম্মানিত সুদি এই খাবার খেতে গিয়ে আরেকটু আইটেম একটা বাকি আছে সব পেট করা হয়েছে টাকা পয়সা কত কল আমরা মেসিয়ারকে বললাম মেসিয়ার পর্যন্ত ওই যে খাবার আনা দেয় বয় 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 বা এই বয়কে আমরা ডাকলাম এই বয় শোনো কামিয়া আসো তাল 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 মানে গাছের তাল না আসো তো কাছে আসছে তা আসার পরে তাকে আমরা বললাম দুজনে সৌদিয়ানো বললো যে তুমি ওই আইটেমটা বাদ পড়ছে এনে দাও কার টাকা দেন টাকা তো দিছি যদি বাকি থাকে খাওয়া শেষ করে দেয় কয় না স্যার আগে দেন কয় কেন কার এ কারণে যে আপনিও ভুলে যেতে পারেন আমিও ভুলে যেতে পারি তা আমরা বললাম দুইটা মানুষ আমরা ভুলবো কিভাবে তখন সে দলিল দিল মেসিয়ার বয়টা দলিল দিল যে ফানাসিয়া আদম ওলাম নাজিদ লাহু আজমা আদম ভুলে গেছে বাপ ভুলে গেছে আর আপনি ছেলে আপনি ভুলবেন না এটা কথা হলো কথা বুঝতে পারছেন কাজী স্যার আগে টাকা দেন বুঝতে পারছেন আমরা বলবো আরে কি বলো ভুলবো না ভুলবো না কে বলে মুসা নবী তার সঙ্গী ভুলে গেছে কত কত মুসা আলী হিনসালাম সাগরেদকে তিনি বকা দিলেন কি দিলেন হ্যাঁ বাংলা ভাষা কন না আপনাকে বুঝাইতে হবে না গালি না গালি আলাদা জিনিস হ্যাঁ বোকা দিলেন যে তুমি আমাকে বলো নাই কেন যে মাস্টার ধমক দিছেন তুমি মাস্টার চলে গেছে তুমি বললা না কেন কয় হুজুর আমি ভুলে গেছি কি অতএব ওই যে মেহেন্দি ছাগল খাইতে গেছি কত কন না মেহেন্দি ছাগল খাইতে গিয়ে বেটা দোকানদার এত বড় আলেম এর যে বয়টা এটাও ছোট আলেম না কত কন না যে সার খাইতে গেলে কি লাগবে পয়সা দেন টাকা দেন কত কন না আমার মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে কাজে টাকা দেন তারপর ওই আইটেমটা এনে দিব কথা বুঝেন নাই হ্যাঁ আমিও তো মাস্টারি শুরু করছি আরে দুইজনে আসি ইনশাল্লাহ বলবো না ইনশাল্লাহ বলেন বলবেন না আমার নবীজির খবর জানেন আপনি আমাকে বয় বলতেছে নবীর খবর জানেন ঠেকাই দিছে আমারে কই কামলে কই নবীজি একদিন এশার নামাজ পড়তে গিয়ে চার রাখাতের জায়গায় দুই রাখাতে বসে গেছে প্রথম দুই রাখাতে বসে নবীজি দুই দিকে সালাম ফেরাই দিয়েছেন মজলিসের মধ্যে নবীর সাহাবি ছিলেন জুলিয়া দেন যার হাত হাঁটুর থেকে লম্বা ছিল আমরা যত মানুষ আছে সবার হাতগুলো হাঁটুর উপরে আর নবীজির একমাত্র একজন সাহাবি যার হাত লম্বা ছিল হাঁটুর নিচে এই লম্বা হাত ওয়ালা সাহাবি যাকে জুলিয়া দেন জুলিয়া দেন মানে দুই হাত ওয়ালা লম্বা হাত ওয়ালা সাহাবি নবীকে জিজ্ঞাস করলেন ইয়ার সুল্লাহ হে আকাশর তাহা নবী আপনি নামাজ আজকে কসর পড়াইলেন না আপনি ভুলে গেলেন কোনটা এসার নামাজ করে কাত জোরে বলেন কয়েকাত আর এই 
সালাম ফিরে এসেছেন অতএব নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন সাহাবি আ কসর তাহা আপনি কি নামাজ কসর পড়াইলে না আপনি ভুলে গেলেন নবী বললেন নবীজি বললেন বাল্লাসি তো আমি ভুলে গেছি আমাদের নবী যেখানে ভুলে গেছেন সেখানে আপনি ভুলবেন না কত হলো সার টাকা দেন কত কন না সার কি দেন টাকা দেন দেখছেন প্রত্যেকটা জিনিসের ভিত্তি কোরআন থেকে আসতেছে কোথেকে এইভাবে আমাকে বলতে দিলে আপনি বছরের পর বছর এই কোরআন থেকে আপনাকে একটা একটা করে বের করে দেব আমি কথা বুঝতে পারছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন ব্যাসিক আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করার জন্য আল্লাহ দিয়েছেন আর সেই কোরআনটাকে ফেলে রেখেছি মাদ্রাসাটাকে ছোট বানাইছে এটা অক্সফোর্ডের চেয়ে বড় বানাইতে হবে রাজি আছেন কিনা হাত উঁচু করেন এটা অক্সফোর্ডের চেয়ে বড় বানাইতে হবে কিনা এটা মানচিস্টারের চেয়ে বড় বানাইতে হবে কিনা অবশ্যই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের রিচার্জ কত বড় কথা কি বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুধী বলতেছিলাম হাজরাতে মারিয়ামের কথা কার কথা বলছিলাম হাজরাতে মারিয়ামের কথা বাড়ির পূর্ব দিকে তিনি তার সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন এই প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলাম হজরতে জিবরিল আমিন বলছে আমি তো ফুর দিতে আসছি কি দিতে আসছি এই ফুর বিরোধী একদল মানুষ আছে কথা কন একদল মানুষ কি ফু বিরোধী তারা এই ফুটাকে কোনো মতেই অ্যালাউ করতে চায় না কিসের ঝাড় ফুক যাই নাই আরে ঝাড় ফুক যাই নাই কে বলেছে আপনাকে নবী করিম সাসলামের সাহাবি হজরত আবু মুসা শারির কোনো বর্ণায় অন্যের নাম এসছে বেশ কয়েকজন সাহাবি নিয়ে সফরে গেছেন একজন মহিলার মনিব তার মালিককে সাপে কাটছে কিসে কাটছে তো মহিলা দৌড়ে আসছে হুজুরের কাছে হুজুর ওস্তাদজি কয় কি আমার মালিকের সাপ কাটছে মালিক তো এখন বেহুস তার চেতন চেতনা নাই বেহুস হয়ে গেছে আপনি যদি তার একটু ভালো করতে পারেন একটু ফুটু দেন উনি বললেন যে আমি ফু দিব কিন্তু তুমি দিবা কি যদি ভালো হয় ফু দিলে ভালো হলে কি দিবা ক আপনি যা চাবেন তাই আর তোমার মনিব কি করে কয় ছাগলের ব্যবসা করে কিসের ব্যবসা ছাগলের ব্যবসা কয় তাহলে তুমি যদি আমার পনেরো বিশটা ছাগল দাও তাহলে আমি তোমার মনিবকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করব কয় ঠিক আছে আগে মরা মানুষটারে চিন্তা করেন তার মানে যে বেহুস এখন মরার কাছাকাছি সাপে কাটছে বিষাক্ত সাপ কথা কল ওরে যাইয়া কাটা যা কাটা যাইয়া ফু দিয়ে দিছে যখনই ফু দিয়ে দিছে আসতে করে গা মুড়ি দিয়ে কি চোখ মেলছে চোখ মেলে সুস্থ হয়েছে হওয়ার পরে দেখার সুন্দর এখন ওই মহিলা দাসী তার মনিবকে বলছে মনে তুমি তো পটল তুলেছিলে তার মানে তোমার মৃত্যু হয়ে গেছিল প্রায় এই লোকটা যদি তোমাকে ফু না দিত তা তুমি জিন্দা হইতে না তার সাথে আমি শর্ত করছি যে আমার মনিবকে সাপে কেটেছে তুমি যদি সুস্থ করে দাও যা সাবা চাই সুস্থ হইছো পনেরো বিশটা ছাগল চাই তোমার তো ছাগলের অভাব নাই দিয়া দাও এই পনেরো বিশটা ছাগল নিয়া ফিরতেছে যখন ফিরতেছে তখন সাথে যারা আছে এরা বলছে যে এই ছাগলের গোস্ত খাওয়া যায় হবে না এটা যায় হবে না কয় কেন ওটা ফু দিয়ে পাইছো এটা পয়সা দিয়ে কিনছো নাকি কথা কথা এটা তুমি ফু দিয়া এই মাংনা এইভাবে ছাগল এগুলো খাওয়া যায় যাচ্ছে তুমুল ঝগড়া আপনি বুঝেন নাই কি না না আমি যে ভাষায় বলতেছি আমি কি আপনার ভাষার বাইরে নাকি মানে তুমুল ঝগড়া ঝগড়াটা কি তুমুল ঝগড়া কঠিন ঝগড়া হয়েছে এখন এমন মন খারাপ হয়ে গেছে এই ছাগল এখন থুয়ে যাবে না নিয়ে যাবে কথা কন না এই ছাগল নাহার রসুল ইসলাম আন এ জা আতিল মাল নবী সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করছে কাজী হজতা আবু মুসা আশারির সহ অথবা যিনি সাহাবি ছিলেন তিনি বলছেন নবীর দরবারে নিয়ে যাব তা হুজুর ফতুয়া দিবে খাওয়া যাবে কি না নবীজির দরবারে নিয়ে গেছে এই পনেরো ষোলোটা ছাগল যাই বলছে যে হুজুর এই দেখেন উনি ফু দিয়া এই ছাগল আনছে এটা খাওয়া যাবে নবীজি বলছেন পারলে আমারও কিছু কষ্ট দিও সুবান্দা বলে পারলে আমারে কি কিছু কষ্ট দিয়ে সবাই হাসে দিছে সেদিন দাঁত বের হয়ে গেছে এটার নামে বাদত কথা এই হাসিটাও কি এই ইসলাম আপনি পাবেন কোথায় 
এই বক্তারা আমি অবাক হয়ে যাই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই গভর্নর হিসেবে বলছি না মজলি শেষে মানুষের সাথে মারামারি হয় চেয়ার ঠেলে দেয় ওয়াজ বন্ধ করে দেয় কেন আমার এই ওয়াজ বন্ধ করার ক্ষমতা কারো আছে জোরে বলে কারো বাপের ক্ষমতা আছে আমি আজকে যে ওয়াজটা করতেছি ওয়াজ বন্ধ করার আমি কি কারো বারোটা বাজাইছি তো বারোটা বাজাই নেই তেরোটা বাজাই নেই আর দিন বন্যাসি হওয়া ধর্মটা হচ্ছে উপদেশ এর দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথে আনতে হবে মারামারি ইসলাম পছন্দ করে না কখনো না আপনি জায়গা মতো যাবেন সেটা ভিন্ন কথা কথা কি বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুদি এই জগতের মধ্যে আল্লাহ প্রগ্রাম বলে আমি আমাদের কেমন একটি সম্মানজনক অবস্থান দিয়েছেন কোরআনের মাধ্যমে এই কোরআনটা যদি ঠিক মতো ধারণ করতে পারি এই কোরআন আমাদের কাছে অথচ সেই কোরআন থাকার পরও আমরা আজকে পদপিষ্ট হচ্ছি কথা বুঝতে পারছি যা হোক সম্মানিত সুদীপ ভাই রামের আপনার কথা বলেন না কেন যখন জায়জ হয়ে গেছে এখন তো পুরোটা ছাগলেই জায়জ কথা কন হ্যাঁ নবীজি জিজ্ঞাসা করে কারণে সাপে কাটা মানুষটা সুস্থ হয়ে গেছে আর কোরআন জীবনে ধারণ করবে তোমার ভিতরে হিংসা তোমার মধ্যে আত্মপ্রশংসা তোমার মধ্যে কাপুরুষত্ব তোমার মধ্যে লৌকিকতা তোমার মধ্যে আদাবত তোমার মধ্যে প্রতারণা গ্যাস তোমার মধ্যে সহ তোমার মধ্যে যত ধরনের কুরিপু আছে লোভ লালসা মোহ মাৎসর্য জীবনের মধ্যে যেগুলোতে তুমি অমানুষ হয়ে যাবে যেগুলোর কারণে তুমি জেনা বেবিচারের দিকে ধাবিত হবে যেগুলোর কারণে তুমি তোমার চক্ষু তোমার জীবনের সেই বিশেষ বিশেষ অবস্থানে তোমার নিজের মানবতাকে ধরে রাখতে পারবে না তুমি যদি কোরআনের পাশে আসো তাহলে কোরআন তোমাকে এই সব কিছু থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করবে আমি তো এসেছি আপনাকে কি দিতে বলেন বাস আস্তে আস্তে পেটের বাচ্চা বড় হওয়া শুরু করছে তিনি হলেন আসন্ন প্রসবা বাচ্চা এখন জন্ম নিবে ঠিক জন্ম দিতে গিয়ে তিনি চলে গেছিলেন বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে যেখানে গিয়ে তিনি জন্ম দিচ্ছেন সেটা ছিল একটা মরা খেজুর গাছ একটা ডালও নাই পাতাও নাই খেজুর তো নাই এটা শুকিয়ে মরে গেছে একটা মরা খেজুর গাছের গোড়ায় বসে হজরতে মরিয়ম বাচ্চা প্রসব করছে তিনি ওই মুহূর্তে বারবার তিনি নিজেই বলছেন এমন একটা জায়গায় তিনি চলে গেলেন যেখানে সন্তানের প্রসব শুরু হলো ওই মুহূর্তে মা বলে উঠলেন হজরতে মরিয়াম তিনি বলে উঠলেন মৃত্যু কবল আমার পেটের বাচ্চাটা পেটের মধ্যে মারা যেত 
মার শিশু একসাথে কবর হয়ে যেতে কেউ আমাদেরকে টানা হেসরা করত না এর জন্ম নিলেই তো বিপদ কিন্তু অবাক কাণ্ড বাচ্চা পৃথিবীতে চলে আসছে হয়তো ঈশা নবী জন্ম হয়ে গেছে একেবারে ঠ্যাং পাও সব বাইরে এসে মাথা থেকে পা পৃথিবীতে আমরা যারা এসেছি সব মানুষ মাথা আগে আসছে মায়ের গর্ব থেকে প্রথমে কি জোরে বলেন কি এই মাথা দিয়ে নবী আইন পাশ করছেন মাথা দিয়ে নবী কি পাশ করছেন শুনবেন শুনবেন এটাকে বলে মাসকাতুর রাস নাম কি মাসকাতুর রাস মানে মাথা পড়ার জায়গা মাথা পড়ে যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে জন্মভূমি কোনটা জন্মভূমির সংজ্ঞা দেন জন্মভূমির সংজ্ঞা দেন কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাস করে আপনি কি সংজ্ঞা দেবেন আজকে আমি বলে যাচ্ছি এর চেয়ে পরিষ্কার সংজ্ঞা আর জগতের মধ্যে নাই নবী বলছেন জন্মভূমির সংজ্ঞা হলো মাসকাতুর রাস মাসকাতুর রাস মানে মাথা পড়া মাটিতে পৃথিবীর ফান্ডামেন্টাল ল হল কোনো শিশু মায়ের গর্ব থেকে মাথাটা যখন পৃথিবীতে বের হয়ে আসে ওই মাথাটা যে মাটিটাকে টাচ করবে এটাই হবে তার মাতৃভূমি এটাই হবে তার জন্মভূমি এই জন্য চিটাগাং মংলা বলেন কুয়াকাটা বলেন নতুন পোর্ট তৈরি হচ্ছে পায়রা বন্দরের মাথায় সেখানে যদি বিদেশি জাহাজ চলে আসে যেখানে ব্রিটিশ জাহাজ ফ্লাগ উড়ানো আমেরিকান জাহাজ ফ্লাগ উড়ানো কোনো মা বাঙালি কোনো মা যদি তার গর্বের সন্তান নিয়ে ওই ব্রিটিশ জাহাজে আসা যাওয়া করে আর সেখানে যদি তার সন্তানটা প্রসব হয়ে যায় সন্তানটার মাথাটা মায়ের গর্ব থেকে যদি প্রথম ব্রিটিশ জাহাজের মধ্যে শিশু জন্ম নেয় তাহলে সন্তান আর বাংলাদেশি থাকে না কি হবে ব্রিটিশ হয়ে যাবে যে তার মাথা টাচ করছে কি ব্রিটিশ জাহাজটাকে ব্রিটিশ জাহাজটাকে টাচ করার কারণে সে এখন ব্রিটিশ সে ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে গেছে সে এখন ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পাবে আমেরিকার মধ্যে যে শিশুটাই জন্ম নিবে যখনই মাথা টাচ করবে তখন সাথে সাথে সে কি আমেরিকান সিটিজেন সে পাসপোর্ট পেয়ে যাবে কিন্তু বেইমান ওই বদমাইশ অংশাং সূচি ওই মায়ানমারের সেই দানবরা আমার মুসলিম ভাই বোনদেরকে সেখানে তারা থাকতে দিল না তারা সেখান থেকে বের করে দিয়েছে অথচ তাদের মাথা স্পর্শ করেছে ওই মাটিটাকে জোরে কন তাদের মাথা স্পর্শ করেছে কি ওই মাটিটাকে তাই কাজে আপনার জন্মভূমি আমরা যেখানে জন্ম নিছি মায়ের পেট থেকে প্রথম সন্তানের কি আসে আপনি কি বুঝেন দেখছেন ইসলামে কত রহস্য কত রহস্য আপনি কতক্ষণ শুনবেন কত রহস্য রহস্যে ভরা আমার ইসলাম সম্মানিত সুধি ভাইরা আমার শিশু যখন মাথা প্রথমে আসে হজরতি ঈসা নবী মাথা প্রথমে আসছে পৃথিবীতে পা বের হয়েছে ওই মুহূর্তে মা বলছেন আফসোস যদি আমার মৃত্যু হতো হজরতে ঈসা আলিস ইসলাম ডাক দিয়ে বলছে ফনা দাহা মিন তাহাতে হা নিচ থেকে ডাক দেয় মা রে মা তুমি টেনশন করো না মা তুমি চিন্তা করো তুমি যে মরা খেজুর গাছের গোড়ায় আমাকে জন্ম দিলে মা এই জন্ম জন্ম ঈশানবীর কি জন্ম মিলাত এটার নাম কি মিলা দে ঈশা ঈশানবীর জন্ম ঈশানবীর জন্ম কোরআনে বলছে আর আমার নবীর মিলাদ পড়লে বেদাত হয় কথা কন না এই জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ যে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই বাংলাদেশের মিলাদকে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে এর উপরে গেজেটে স্বাক্ষর করেছেন এবং ঈদে মিলাদ নবী ইসলাম উপলক্ষে সেদিন জাতীয় পতাকা উঠবে কথা কন না যেদিন নবীর জন্ম হয়েছে তার পবিত্র জন্ম দিবস ঈদে মিলাদুল নবীকে এখন বেদাত বললে হাতে করা লাগবে এবার হ্যান্ডকাপ লাগবে এখন তাকে জেলে যেতে হবে কথা কর না মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে আমাদের পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী এটি এসছে সোমালা বলেন এবং এখানে শব্দটি পবিত্র শব্দটি আমি লাগাই দিছি কথা কর না পবিত্র শব্দটি লাগাইছে কি আমি কারণ বাংলাদেশে যতগুলো ছুটি হচ্ছে এখানে স্কুল 
কলেজ যারা মাদ্রাসায় আছেন এদের বছরের যে আপনার ইয়েটা হয় এই যে ছুটির তালিকা এই ছুটির তালিকা সেখানে আমি থাকি কথা বুঝেন এখানে তারা যে শব্দগুলো ব্যবহার করে তার সাথে আমি বলেছি যে না এখানে পবিত্র ঈদে মিলাদুল্লভে পবিত্র লাইলাতুল বরাত কতক্ষণ না ওই যে সবে বরাত সবে কদর এইগুলো শব্দের আগে আমি পবিত্র শব্দ এবং রামাদান শব্দ আমি এটা লেখার ব্যবস্থা করছি রমজান না রমজান না কি রামাদান যদি কোরআনের কোরআনই হচ্ছে উত্তম ডিকশনারি এর চেয়ে বড় ডিকশনারি নাই শাহর ও রামাদান আল্লাদি উনজিলা ফিহিল কোরআন আমার শিশুদের মুখে রামাদান শব্দ আনতে হবে এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি আজকে দেখবেন ওই আপনাদের ছুটির তালিকার মধ্যে রামাদান আছে ওটা আমাল দেওয়া আমার লেখে দেওয়া আমরা কাজ করতেছি আমরা ইসলামের জন্য কি করতেছি কাজ করতেছি যার যে অবস্থানে যেখানে আছি আমরা কি করতেছি কাজ করতে সম্মানিত সুদি এখানে একটা ভাইটাল পয়েন্ট সেটা হলো হজরতে ঈসা আলিস ইসলাম তিনি জন্ম নিয়েই মায়ের সাথে কি বলছেন কথা বলছেন যে মা তুমি টেনশন করো না তুমি যে মরা গাছের গড়ায় বসে আমাকে জন্ম দিলে এই গাছের গোড়া থেকে ঝর্ণার পানি শুরু হয়েছে মারে তুমি ঝর্ণার পানি পান করো আর যে খেজুর গাছটা মরা ছিল আমাকে জন্ম দেওয়ার কারণে সেটা জিন্দা হয়ে গেছে এবং সেটা ডালপালা হয়ে গেছে মাথার মধ্যে কাঁচা পাকা খেজুর ধরেছে তুমি এই মরা খেজুর গাছটা জিন্দা হয়ে গেছে তার ডালপালা মাথায় খেজুর হয়ে খেজুর হয়েছে যে কোনো একটা ডাল ধরে তুমি ঝাঁকি দাও ঝাঁকি দেওয়ার সাথে সাথে কাঁচা পাকা খেজুর তোমার মুখে পড়বে এটা কোরআনের কথা ইদানিং বিজ্ঞানীরা আজ থেকে মাত্র এক মাস আগে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী এক হয়ে গেছে তারা বলছেন যে কোন একজন মা যদি সন্তান জন্ম দেয় তাহলে দুইটা জিনিস যদি তাকে খাওয়ানো যায় তাহলে এই মায়ের আর কখনো শারীরিক সমস্যা হবে না বাচ্চা যখন আমি যখন মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছি ঠিক এরকমভাবে আমার যে ভাইটি যে বোনটি জন্ম নিবে এই জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে যদি মাকে ঝর্ণার পানি আর যদি খেজুর খাওয়ানো হয় কোরআন ট্রিটমেন্ট দিয়েছে হজরতে মরিয়ম হজরতে মরিয়ম আলিস ইসলাম যখন ঈশাকে জন্ম দিলেন তখন আল্লাহ বলছেন যে যেখানে যে পানি আছে সে পানিটা তুমি পান করো যেটা গাছের গোড়া থেকে ঝর্ণা আকারে বের হচ্ছে আর ঝাঁকি দেওয়ার সাথে সাথে খেজুরের মাথা থেকে খেজুর কাঁচা পাকা খেজুর পড়বে তুমি সেটা খাও তাহলে এর থেকে আল্লাহ তালা চিকিৎসার বিধান দিচ্ছে মা বোনদের কথা বুঝতে পারছেন যে বাচ্চা প্রসব করার পরপরেই যদি তাদেরকে যদি ঝর্ণার পানি খাওয়ানো হয় এবং তাদেরকে যদি খেজুর খাওয়ানো হয় তাহলে মায়ের আর শারীরিক কোনো রকম দুর্বলতা এবং অসুস্থতা এবং কঠিন কোনো রোগ তাদেরকে আক্রমণ করবে না সুবাল্লা করবেন না আরো জোরে বলেন সুবাল্লা এটা কোন জায়গায় ওই দুই শিশুর সিনার ভিতরে কত করেন ওই যে দুইজনকে মাথায় পাগড়ি দিছি না ওই পাগড়ি যার মাথায় দিছি ওর সিনার মধ্যে এই ফর্মুলা আছে জোরে করেন তার সিনার মধ্যে কি আছে ফর্মুলা আছে এই জন্য কোরআনকে বিস্তৃত করা হওয়া যাবে না কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নাই কথা কি বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুদী ভাই রামাদ রাত তো অনেক হয়ে গেল আমাকে যেতে হবে কথা বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুদী ভাই রামাদ যে কথাটি আপনাদের সামনে বলছিলাম আমাদের প্রিয় নবী সাম আল্লাহর কাছে স্ট্যান্ডার্ড ক্যালেন্ডার চাইছেন কি চাইছেন জোরে বলেন কি চাইছেন তো ক্যালেন্ডার তো আল্লাহ দিছেন কয় মাসে বছর বারো মাসে মাস হয় কয়েক দিনে উনত্রিশ বা নবীজি আল্লাহর কাছে বলেন যে আল্লাহ মাসটা একটু ছোট করে দেন এটা একটু সপ্তাহ বানাই দেন আল্লাহ বলছেন চমৎকার প্রস্তাব দিয়ে দিলাম পবিত্র কোরআন মসজিদ আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা ছোট করে দিলেন সপ্তাহ সাত দিনে এক জুমা থেকে আরেক জুমা সোয়ালা কর এখন নাম নিয়ে সমস্যা কি নাম হবে মুসলমান যারা নাম নিতে গিয়ে প্রথমে দিন বলবে তারপর সংখ্যা বলবে যেমন ইয়াউমুল আহাদ 
ইয়মুল ইসনাইন ইসনাইন দুই তিন এগুলো ইয়মুল সালাসা ইয়মুল আরবা ইয়মুল খামিজ এ খামিজ পাঁচ চার তিন কতক্ষণ না এর আগে ইয়ম কিন্তু কাদিয়ানিরা চালাকি করে এটা উল্টাই দিল কাদিয়ানিরা সংখ্যাটাকে আগে দিয়ে দিনটাকে পরে দিল যেমন সোমবা এক সোমবা দো সোমবা ছে সোমবা চাহার সোমবা পাঞ্জের সোমবা এই যে চাহার সোমবাটা আমরা চাহার সোমবা পালন করি না এটা কাদিয়ানিরা তৈরি করছে কথা কল ঠিক পাকিস্তানের তৈরি করলো শনিচার এতবার পীর মঙ্গল বুধ জুমের জমা কথা কল এখন আমরা যারা আছি বাঙালি আমাদেরকে সম্রাট আকবর দেবদেবীর নাম দিয়ে দিয়ে দিল শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি কথা কল না এই যে দেবদেবীর নাম এগুলো যোগ করে দেওয়া হলো তো সম্মানিত সুধী যেটাই হোক না কেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন এই পৃথিবীর মধ্যে যে তথ্য মানুষের কাছে সরবরাহ করেছে এর বাইরে পৃথিবীর কোন মানুষের যাবার কোনো সুযোগ নেই সুভানা বলেন আরো যেন বলেন সুভান আল্লাহ এখন আসেন আমরা যারা পুরুষ আছি আমরা যারা নারী আছি মানে আমিলা সাল হামিন জাকারিন আর অনসা ওহুয়া মিনুন কোনো পুরুষ এবং কোন নারী জোরে বলেন কোন পুরুষ এবং কোন নারী ইমানদার এই অবস্থায় যদি ভালো কাজ করে আল্লাহ বলছেন আমি তাকে পবিত্র হায়াত দিয়ে দিব এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহ তালা চাইলে হায়াত বাড়াই দিতে পারে তবে একটা মার্জিন আছে আল্লাহর আজল আছে আজলের বাইরে কোনো যাওয়ার সুযোগ নাই তবে ভালো কাজ করার যদি মানসিকতা আপনার মধ্যে থাকে কত কল এখানে যে আজকের আব্দুল খালেক গাজী সাহেব মাওলানা সাহেব আমরা যারা সবাই মিলে যে এই সমাবেশে আসলাম এই সুন্দর একটা মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো নিশ্চয়ই এর পিছনে এর সূচনায় কারো না কোনো অবদান আছে না মান আমিল আসলেহান মিন জাকারি নাউনসা পুরুষ অথবা মহিলা যদি ভালো কাজ করে ইমানদার অবস্থায় তাহলে তাদেরকে আল্লাহ বলছেন আমি তাকে পবিত্র জীবন দিয়ে দিব তবে এই ভালো কাজটা আপনি করবেন কিভাবে এই ভালো কাজটা করার দুইটা প্রসেস আছে কয়টা জোরে বলেন কয়টা একটা হচ্ছে মরার পরও ভালো কাজ আপনি করতে পারবেন আপনি মরে গেছেন পৃথিবী থেকে আপনি বিদায় নিয়েছেন মরার পরও আপনি ভালো কাজ করবেন অথবা আপনি জীবিত অবস্থায় ভালো কাজগুলো করবেন আসুন মরার পরে কেমনে ভালো কাজ করা যায় মরার পরে ভালো কাজ হল হজরত নবী সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম তিনি নবী ছিলেন একজন এবং এমন এক নবী আল্লাহ পক রবুল আলমিন তাকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন তিনি নিজেই বলেছেন হে পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ তালা আমাকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন হজরত নবী সুলাইমান আলাম তিনি ছিলেন এমন জীবনে ইবাদত বন্দিগি একজন নবী হিসাবে কোন নবী জগতের মধ্যে কোন নামাজ তারা কাজা করেন নাই জোরে বলেন না কোন নবী কাজা করেন শুধু দুজন নবীর ক্ষেত্রে কাজা হয়েছে কয়জন একজন হলেন হজরত নবী সুলাইমান আরেকজন হলেন আমাদের নবী আরেকজন হলেন কি আমাদের নবী নবী সুলাইমান ইসলামের ঘটনার পরে আমার নবীর কথাটা আমি আপনাদেরকে বলবো নবী সুলাইমান আলাইসাম তিনি রাষ্ট্রের ঘোড়াগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে সফেনাতে জিয়াদ তিনি তো শাসক ছিলেন যত নবী প্রত্যেক নবীর মধ্যে আল্লাহ শাসনের ক্ষমতা দিয়েছেন কে বলে মূলবীরা এই টুপিওলা মানুষরা এরা দেশ শাসন করতে জানে না মিথ্যা কথা জোরে বলেন কি মিথ্যা কথা টুপিওলা দেশ শাসন করতে পারে না নবী রসুল যারা এসেছেন পৃথিবীতে প্রত্যেকেই শাসক ছিলেন আমার প্রিয় নবী সাল্লাম দেশ শাসন করেছেন তিনি মদিনা মনাওয়ারায় মক্কা মহাজামা থেকে তিনি মদিনা মনাওয়ারায় গেছেন দশটি বছর তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি এমন এক দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেই দেশের মধ্যে কোনো জেলখানা ছিল না দশ বছরে দেশ চালালেন কিনাই আপনি সুবাল্লা কইবেন না 
এমন একটা দেশ যেই দেশের রাষ্ট্রনায়ক আমার নবী অথচ কি নাই জেলখানা নাই মানে অপরাধী নাই জেলখানা নাই মানে জেনাকারি নাই জেলখানা নাই মানে মিথ্যুক নাই প্রতারক নাই ধোকাবাজ নাই জেলখানা নাই মানে কালা জাহাঙ্গীর নাই জেলখানা নাই মানে কুত্তা আসলাম নাই জেলখানা নাই মানে সুব্রত বাইন নাই জেলখানা নাই মানে পিচ্ছি হান্নান নাই নবী এমন একটা দেশ তৈরি করলেন যে দেশের মধ্যে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবি জোরে বলেন কত এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবি সাহাবিয়া পুরুষ নারী কেউ ক্রিমিনাল না অপরাধী কেউ নন যদি কোন কারণে অপরাধী হয়ে বসেন তাহলে তার শাস্তি তারা পৃথিবীতে নিজে ইচ্ছেকৃত ভাবে ভোগ করে নিয়েছেন আপনি জানেন আজকে আমাদের ওয়াজ দ্বারা মানুষের হেদায়ত হয় না আমরা মহিলাকে আমরা সাজাইয়া এসছে যে উঠাইয়া এরপরে তাকে আমরা মুসলমান বানাইয়া নিজের নাম ভাইরাল করি কত মহিলাকে মানে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট ভাইরাল বলে এটাকে তার মানে আসলে মুসলমান কিন্তু ওকে হিন্দু সাব্যস্ত করে কত কন না বা অমুসলিম সাব্যস্ত করে তাকে স্টেজে এনে এরপর তাকে মুসলমান বানাচ্ছে মহিলা স্টেজে এনে মুসলমান বানাবার দরকার আছে রে ভাই আছে দরকার নাই তার মানে একদল মানুষ নিজেকে ভাইরাল করার জন্য নিজেকে মানুষের কাছে বেশি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা অনেকে ওদের চালাকি বুঝি না কত কর না ওদের চালাকি কি ওরা ওদের চালাকির কাছে আমাদের মাথার মগজ ফেল হয়ে যায় ওরা এই ধরনের চালাকি করে করে আমাদেরকে আমাদের ইমান আমলগুলো কি করছে নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের আকিদা নষ্ট করে দিচ্ছে যে কারণে দেশের পীর মাসায়েক এ দেশের অলিয়া উলিয়ারা যদি না হতেন বহু আগে আমাদের দেশ থেকে ইমানকে তারা বিদায় করে দিত আজকে ওরা ওই মধ্যপ্রাচ্যের টাকা এটা দিয়ে তারা প্যাট্রোনাইজ হচ্ছে ওই টাকাটা ব্যয় করে ওরা আমাদের বিশ টাকার তারাবিকে কেটে আট রাত আট ডাকাত বানাতে চাচ্ছে ওরা ইমামের পিছনে জোরে আমিন বলার পদ্ধতি আমাদেরকে শিখাই দিচ্ছে আমাদের নাকি নামাজই হয় না এতদিন কি নামাজ হয় নেই ইমাম আবু হানিফা আশি হিজড়ি সনে জন্ম নিয়েছে ইমাম মালিক জন্ম নিয়েছেন চৌরানব্বই হিজড়ি সনে ইমাম সাফি জন্ম নিয়েছেন একশো পঞ্চাশ হিজড়ি সনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল জন্ম নিয়েছেন একশো উনষাট উনসত্তর হিজড়ি সনে এ সমস্ত ব্যক্তি এরা কি এদের নামাজ হয় নাই এদের কি এবাদত হয় নাই এদেরকে বন্দিগি হয় নাই নতুনভাবে আপনি ফতোয়াবাজি করছেন এই জন্যই এ ব্যাপারে আমার ইতিহাস অনেক লম্বা আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস আমি কিন্তু দেশে ফতোয়াকে স্টাবলিশ করেছি এই দেশের সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করে পাঁচজন ব্যক্তি আমি কাসকিউরি ওই যে আমি কাসকিউরি লেখা পাঁচজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে ছয়জন বিচারপতির মাথা সামনে আমরা আমাদের যুক্তি তর্ককে উপস্থাপন করে এ দেশে আমরা ফতোয়া স্টাবলিশ করেছি অতএব এই ফতোয়া রাস্তায় পথে মুদির দোকানদারকে আমরা দিতে দিব না কত বলেন আমরা যত্র তত্র যে সেই ফতুয়া দিয়ে দেশে অস্থিরতা তৈরি করবে সেটা আমরা করতে দেব না কথা কি বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুদি ভাই না আমার বিনয়ের সাথে আপনাদের কাছে বলতে চাই আজকের এই সময়কালে আল্লাহ সুবাহা এই জগতের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মতো একখানা কিতাব আমাদের কাছে অক্ষত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন এই কিতাবের মধ্যে একটা অক্ষর এদিক সেদিক পরিবর্তন হয়েছে কি কোনোভাবে পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নাই অতএব সেক্ষেত্রে ভালো কাজ করা হিন্নাল হাসানাদ ইউজ হিফনাস সৈয়াদ ভালো কাজ করলে আপনার গুণা ঝরে যাবে অতএব সেই ভালো কাজটি যদি আপনি করতে চান সেই ভালো কাজটা এমনও হয় যে আপনি মরার পজ মরার পরেও আপনি ভালো কাজ করতে পারেন হজরত নবী সোলাইমান আলি সাল্লাম তিনি রাষ্ট্রের ঘোড়াগুলো পরিদর্শন করছিলেন রাষ্ট্রের ঘোড়া পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি আসরের নামাজ পড়তে পারেন নাই জোরে বলেন হাত্তা তাওয়ার আদবিল হিজাব আসরের নামাজ তিনি পড়তে পারেন নাই দুইজন নবী তার মধ্যে হজরত নবী সোলাইমান একজন আর একজন কি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাম আমাদের প্রিয় নবী সাল্লামের কথা আমি বলেছি আমি আসবো নবী সুলাইমান আলী ইসলাম তিনি দেখলেন যে আসর পড়তে পারেন নাই রাষ্ট্রের ঘোড়াগুলো তিনি পরিদর্শন করতে আল্লাহর এবাদত চলে গেল হজরতে নবী সুলাইমান আলী ইসলাম দেখলেন যে এখন 
আমি তো আসামি হয়ে গেছি আল্লাহর কোটে বেনামাজি হিসাবে আমি আসামি যেহেতু নবী সুলাইম আলাইসামের শরীয়তে নামাজ কাজা করার কোনো বিধান নাই কথা কর এই জন্য তিনি এখন কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না নবী সুলাইমান কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাবেন বাঁচবেন আসরের নামাজ পড়তে পারেন নাই আমরা তো কত রকম যুক্তি তর্ক দিয়া কথা কর না স্বামী বলে যে আমি আসর পড়ি নাই আমি ফুটবল খেলছি কত কর না আছে না যত মিছিল মিটিং তোমার ভাই আমার ভাই নামাজ নাই রোজা নাই কত কর না কত কিছু আমরা দিছি নবী সুলাইমান আলী সাল্লাম তিনি ক্ষোভে ফেটে গেলেন যে আমি একজন নবী কেয়ামতের ময়দানে আমাকে যদি কাট গড়াই উঠানো হয় তাহলে নবী গোষ্ঠী নবী দল যত আছে সবাই লজ্জা পাবে যে আমাদের গোষ্ঠীর একজন আজকে আসামি হয়েছে এই জন্য তিনি ক্ষোভে ফেটে গেলেন বলেন না ক্ষোভে কি রাগত স্বরে তিনি এখন আর্ট করা শুরু করলেন আল্লাহর কেমনে খুশি করবেন এই জন্য আল্লাহকে খুশি করতে যে উনি গরম হয়ে গেলেন টেম্পারেচার বেড়ে গেল তার তিনি সাথে সাথে বললেন তার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে এই রাষ্ট্রের কর্মকর্তা কর্মচারী রুদ্ধুহা সমস্ত ঘোড়া আমার সামনে নিয়ে আসো কয় সার আনতেছি কয় শুধু আনলে হবে না সুরি সহ যেই সুরিটা বেশি ধান এটা নিয়ে আসবো समालोचना घोड़ा गो युद्ध व्यवहित होत योद्धा घोड़ा गुरु के मेरे फिलल दिए डाक घर कर এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ডাক বিভাগ হিসাবে এগুলোর পিঠের উপরে চড়ে সেখানে ডাক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া হতো সেগুলো কি উনি মেরে ফেললেন এটা কোনো হলো নাকি হাজরতে নবী সোলাইম আলাইসাম তিনি করলেন কি ক্ষোভে রাগে সব ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেললেন যে এগুলোর কারণে আমি আসরে নামাজ পড়তে পারি নাই রিজাল উল্লাহ তুলহি হিম তিজারিল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্য কোনো তেজারত কোনো কিছুই যেন আপনাকে আল্লাহর এবাদত থেকে সরিয়ে দিতে না পারে সমালা করো সম্মানিত সুদি হজরতের নবী সুলাইমান আলাইসাম এই যে কাজটা করলেন তিনি ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেললেন কি কারণে নামাজ পড়তে পারেন নাই তিনি এই রাগ হয়েছেন এর অর্থ হলো ক্ষোভে ফেটে গেলেন যে এগুলোর কারণে আমি নামাজটা পড়তে পারি নাই কাজে আমি এখন আল্লাহকে খুশি করার তো আমার উপায় নাই দেখি এটাতে আল্লাহ রাজি হয় কি না আল্লাহ তারা সাথে সাথে মেসেজ দিলেন যে সুলাইমান তুমি কি করছো সারা দেশ তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ঘোড়া তুমি মেরে ফেলেছ কিন্তু আমি তোমার উপরে খুশি হয়ে গেছি আল্লাহ বলছেন আমি তোমার উপরে কি হয়েছি তোমার উপরে আমি খুশি হয়েছি নবী সুলাইমান বলছে বাবু নবী সুলাইমান সুসলামকে আল্লাহ বলে দিলেন সুলাইমান রে তুমি আমার জন্য রাষ্ট্রের ঘোড়া গুলোকে মেরে ফেলেছ আমার এবাদতটা করতে পারো নাই এ কারণে যাও তোমার উপরে খুশি হয়ে চারটে জিনিস আমি তোমাকে উপহার দিলাম নগদ একটা হলো কেমতের ময়দানে যেন তুমি ওই নবীদের অপমানের কারণ না হও তোমার যেন কাঠ গড়ায় বেনামাজি হিসেবে দাঁড়াতে না হয় এই জন্য আমি তোমার জন্য সূর্যকে হুকুম দিয়েছি সূর্য আমার সোলাইমানের জন্য তুমি আসর হয়ে যাও দেন ভালো কাজ করতে চাইলে আল্লাহ তালার সাহায্য আছে কিনা মদদ আছে কিনা আল্লাহ কারিব আল্লাহর মদত যে কাছে নবী সোলাইমান আলাই ইসলামের জন্য সূর্য কি হয়ে গেল এখন কি আর আসামি আছে তাহলে যিনি মালিক কেমনি তিনি তার বান্দাকে বাসায় দেন সোহানুল্লাহ বলেন মা বন্যা শুনছেন আপনারা যারা এখানে আছেন প্রত্যেকেই ভালো কাজ করুন নামাজ রোজা হজ জাকা দেবাদত বন্দিগি সত্য সততা মানবতা মনুষত্ব সবগুলো নিয়ে চলেন আপনি আল্লাহ আপনাকে মদত করবেন আল্লাহ মদত করলেন এটার নাম হচ্ছে গাইবি মদত তিনি নবী সুলাইমান আলাইসামকে বলছেন ঠিক আছে তোমার সূর্য আসর হয়ে গেল কয়টা পুরস্কার চারটা একটা গেল 
আরো তিনটা পুরস্কার হলো বড় চমৎকার তিনটি পুরস্কার আল্লাহ পকরবুল আলমিন বললেন তুমি রাষ্ট্রের ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলেছ যাও তার পরিবর্তে তোমাকে বাতাস অনুগত করে দিলাম সুলাইমানের কন্ট্রোলে দ্রুতগামী বাতাস দিয়ে দিলাম বাতিস বাতাসকে যেভাবে বলবে সিংহাসন সেভাবে উড়াবে বাতাস তোমার অনুগত করে দিলাম তার মানে এখন আর ওই চিঠি পাঠাবার দরকার নাই শুধু এস এম এস করবে ঠাস করে চলে যাবে আমেরিকা কথা বুঝে নাই ঘোড়া পাঠাবার দরকার নাই ঘোড়ার পিঠের উপরে আর কাউকে বসিয়ে ওই বড় ব্যাগ কাঁধে করে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই শুধু ডেটের মধ্যে লিখবে আর টোকা দিবে ঠাস করে চলে যাবে কতক্ষণ না সুবান আল্লাহ বাতাসকে ইথার তরঙ্গের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে আল্লাহ সহজ করে দেন মহাবিজ্ঞান আগের পুরাতন বিজ্ঞানের চেয়ে নতুন বিজ্ঞান চলে আসলো এখন সব কি নেট ইন্টারনেট জিমেল ইমেল কতক্ষণ না সবগুলো আল্লাহ দিয়ে দিলেন সুবান লাখন এটা কোন জায়গায় আছে ওই যে দুইটা শিশুর সিনার মধ্যে আছে সুবান লাখন যার মাথায় আমরা কি দিয়েছি পাগড়ি দিয়েছি এখন টাকা কম দিবেন না বেশি দিবেন এটা কোন আগে আমার ওয়াজ শুনতে গেলে এখন কন টাকা বেশি দিবেন না কম দিবেন জোরে বলেন বেশি বেশি জোরে বলেন কি বেশি বেশি ইহুদি খ্রিস্টান মিশন চালু করতেছে খ্রিস্টান মিশনারি ইহুদি মিশনারি কত কিছু দিচ্ছে তারা ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে তারা আর আমরা একটা মাদ্রাসা চালাইতে পারি না কত কন্যা এর পয়সা পাতি দেয় না এখানে সে সিমটা হয়ে যায় এখানে সে বখিল কঠিন বখিল হয়ে যায় কত কন নবী সোলাইমান আলি সাল্লামকে আল্লাহ পুরস্কার দিয়েছেন কয়টা দুইটা গেছে বাকি আছে বাকি দুইটার মধ্যে একটা হলো সুলাইমান আমি তোমার জন্য সমস্ত জিন অনুগত করে দিলাম জিনগুলো তোমার কথা শুনবে তবে জিনদের মধ্যে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার তুমি কাজে খাটাও নবী সুলাইমান আলাম জিনদেরকে ডাক দিয়ে বলেন আসো বিশাল ময়দানের মধ্যে ডাক দিয়ে বলেন তোমরা আমাকে চিনো ওর অবশ্যই সার পুরা চিনি আপনি আমাদের এখন কর্তা হুকুম করবেন আমরা পালন করব নবী সুলাইমান আলাইসাম বলেন আমার হুকুম হলো তোমরা তো ইঞ্জিনিয়ার সব বা আমরা ইঞ্জিনিয়ার সব শয়তান ইঞ্জিনিয়ার কত কন্যা মানুষটা কিন্তু জিন শয়তান ভুল বুঝবেন না আমাকে সম্মানিত সুদি এই শয়তান ইঞ্জিনিয়ার এই সবগুলোকে তিনি বললেন তোমাদের উপর একটা দায়িত্ব দিলাম কয় সার তাড়াতাড়ি দেন আমরা পালন করতে রাজি কয় তোমরা মাটি কাটো আর মসজিদে আকসা বানাও মসজিদে আকসা ইব্রাহিমের বহু পরে নবী সোলাইমান আসছেন তিনি বানাইলেন কি ইব্রাহিম নবী বানাইছেন কাবা ঘর কত কন আর নবী সোলাইমান বানাইতেছেন কি বাইতুল আর দুই মসজিদের মিলন হয়েছে এই রজব মাস নবীর কদম মোবারক মসজিদ হারাম থেকে নবী গেছেন কোথায় সেখান থেকে মেহরাজ সোমান লেখন এক বিশাল আজব আমি কোন দিকে যাব আর কোন দিকে আমি থামব যেদিকে যাই সেদিকে এক মহাসাগর সোমান লাভ এক বিশাল মহাসাগর জ্ঞানের এক বিশাল অবস্থান মহাগ্রন্থাল কোরআন এই জন্য বারবার বলি কোরআন শিখবেন কোরআন পড়বেন নবীজি বলছেন মান খাইরকম মান তা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লাম সবচেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে এবং কোরআন কি পড়ায় আমার আমি আমি ম্যান আমি আপনাদের কাছে আজকে কথা বলছি আমার সাথে আমার আমার মা আর আমার বাবা দুইজনের মধ্যে আমি প্রায় বলে থাকি আমার বাবা আর আমার মায়ের মধ্যে ডিভেট তর্ক আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার কি ছিলেন ডাক্তার আমার বাবা আমি মায়ের শেষ বয়সের সন্তান কথা বুঝেন নাই আমার মায়ের প্রথম কোন সন্তান জন্ম নেয় নেই আমি তার একমাত্র সন্তান কথা বুঝতে পারছি এখন আমার বাবা মায়ের গর্ব থেকে পৃথিবীতে আসার পর আমার বাবা ডাক্তার একটু বড় হচ্ছি কথা কন না তখনই আমার বাবা আমার মাকে বলছে যে ওকে ডাক্তার বানাবো স্কুলে পড়াবো তারপর মা ছিলেন মৌলবি সাহেবের মেয়ে 
এখন বলছেন যে বাচ্চাটার একটু আমি মাদ্রাসা পড়াইতে চাই আমার বাবা উনি বলছেন যে দেখো ডাক্তার হলে লাভ আছে মা বলছেন কিসের লাভ কয় উঠে এক এক রাতে যদি একশোটা রুগী দেখে তাহলে এক হাজার টাকা করে যদি পায় এক লাখ টাকা তো পকেট গরম হবে ওর তো অভাব থাকবে না কথা বলছেন নি আমার মা বলছে এটা দরকার নাই এই ছেলেটা যদি আলেম হয় তাহলে এই তো ডাক্তার যতদিন হবে টাকা কামাই করবে এরপরে তো শেষ আর এ যদি আলেম হয় তাহলে আমাদের দুইজনের জানাজার নামাজ পড়বে এবং সে সবসময় দোয়া করবে লক্ষ কোটি মানুষকে সাথে নিয়ে এবং এটা অব্যাহত থাকবে একে একটু মাদ্রাসা পড়াবো আমার বাবা আমার মাকে মোটামুটি গোল দেওয়ার জন্য বাজার থেকে শার্ট প্যান্ট কথা বোঝেন নাই কিনে নিয়ে আসছে আমার মা কে এনে দেখাবে যে ওর জন্য শার্ট প্যান্ট কিনছি ওই স্কুলে যাবে আমার মা টের পাইয়া বাজার থেকে পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি কিনে নিয়ে আসছে আমার বাবা মায়ের কাছে এসে বলছে দেখো ওর জন্য স্কুলের পোশাক নিয়ে আসছি অতএব সাজায় দাও মা বলছে দেখেন আমি তোর জন্য পায়জামা পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি নিয়ে আসছি একটু মাদ্রাসায় যাইতে দেন আমার মা বলেন তোমার বাপের পা ধরে আমি বলছি যে আমার ছেলেটাকে আলেম বানান এ দোয়া করবে আমাদের জন্য আমার বাপের জানাজাও কিন্তু আমি পড়ছি আর আমার মায়েরও কি জানাজা পড়ছি যখন মায়ের জানাজা আমি পড়ছি তখন আমি হোম না আমি কুমিল্লার একটি মাহফিলে সাতটার সময় থেকে বক্তব্য দিয়েছি দশটা পর্যন্ত কথা বুঝতে পারছেন আমার মা সাতটার সময় ইন্তেকাল করছে কিন্তু আপিল কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে নেই তারা বলছে উনি দশটা পর্যন্ত ওয়াশ করবে তারপরে ওনাকে জানাবো কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু এটা অনুচিত হয়েছে আমার মা দুনিয়া থেকে নাই আমার মা একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন একশো আট বছর বয়সে ইন্তেকাল করছে একশো এখন এই দুই বছর আগে দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নিয়েছে সেই মা আমার বাবার পা ধরে আমাকে মাদ্রাসায় দিয়েছেন আর তার সুফল আজকে আমি এখানে বসে আপনাদের সামনে কথা বলছি তার সুফল আজকের বোখারি শরীফের উপরে আমি ডক্টরেট করেছি সিয়াসেতার কেতাবের উপরে আমি ডক্টরেট এবং এম ফিল করেছি চারটি বিভাগ তামিল হাদিস ফেকা তফসির আদব সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে শুধু বাংলাদেশের জন্য আমি না আমি হচ্ছি গোটা বিশ্বের জন্য কাজেই সারা পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই যেখানে আমি বক্তব্য দিই না এর উপরে ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গভর্নর পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছে বিশাল পদ বিশাল পদ আজকে আমাকে প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বরগুনার এলাকার যারা আছে তারা আমার সাথে দেখা করেছে ডিডি এসে আমার সাথে দেখা করেছে তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে সারা বাংলাদেশ যেখানে যাই সেখানে ফুলের তোরা সেখানে সম্মানের শেষ নাই এই যে পথ এটি কিসের উপর আসছে ওই কোরআন ওই কোরআন এই কোরআন খানা সিরার মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তাও আমি এই নিয়মিত কোনো হাফেজ না আমি নিয়মিত কোনো হাফেজ না তবে আমি হাফেজের চেয়ে কোনো অংশে কি না কম না কম না ভাই কেমনে যখন আমি আলেম পড়ি তখন আলেমের সিলেবাস ছিল প্রথম দশ পাড়া তাই সেই দশ পাড়া এটা মুখস্থ করে ফেলি তাহলে পরীক্ষা দেওয়া সহজ হবে বুঝলেন না নিয়ত ছিল পরীক্ষা দেওয়া সহজ হবে দশ পাড়া মুখস্থ করলাম যখন ফাজের পড়লাম তখন শেষের দশ পাড়া ছিল শেষের দশ পাড়া যখন আমি কামেল তফসির পড়লাম তখন দেখি গোটা কোরআন তাহলে মাঝখানে দশ পাড়া থাকবে কেন এটাও মুখস্থ করি তো এইভাবে মানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যেভাবে হাফিজ হয় সেভাবে কিন্তু আমি হই নাই তবে আপনি কোনো খানে যদি আপনি নড়াচড়া করেন তো আমি টোক দিতে পারবো আপনাকে ধরতে পারবো আপনি আঁকা আবার সুযু নাই একেবারে হাফিজ যা করে আমি তাই করব আমার বাড়িতে খাইয়া আমার বাড়িতে ইমামতি করে আর সে আমার মসজিদে তালা লাগায় সবে বরাত করতে দিবে না আমি লিখেছি পবিত্র কোরআন সুন্নার আলোকে সবে বরাত পারলে মোকাবেলা করো পারবে না নবীজি রহজায় যাইতে দেয় না নবীজির উপরে বই লিখেছি আমি আমি অসংখ্য বই আমার তফসির বের হচ্ছে একটা যেটা পৃথিবীতে কেউ করে নাই পৃথিবীতে কেউ করে নাই তিরিশ পাড়া কোরআনের তফসির হয়ে বের হয়েছে তিরিশ খণ্ডে আর আমি একশো চোদ্দটি সুরার তফসির আমি বের করছি দুইশো খণ্ডে সারা বিশ্বের যত আধুনিক জ্ঞান পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার যতগুলো বিষয় আছে সবগুলো আমি এর উপরে ভিত্তি করে আপনাদের সামনে এই কিতাব লিখতেছি কথা কন্যা 
আমি তো সব সময় আমি গাড়িতে বসে বই লিখি আমার প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো কেতাব শুধুমাত্র আমার ল্যাপটপে ধরা আছে কথা বুঝতে পারছি যেটাই লিখি সেখানে রেফারেন্স আছে রেফারেন্স আর কিচ্ছু লিখি নেই প্রত্যেকটা রেফারেন্স আছে কোথায় কোন বই কোন কেতাব কোন জায়গা কাজে এটা যে নাই আগে এই বইগুলো বলো যেগুলো ফালতু এগুলো বস্তির লোক লেখেছে এগুলো থার্ড পার্সন লোক লেখেছে তোমার সে কম মর্যাদার লোক এই বইগুলো লিখছে এগুলো আগে কাটো তারপরে সামনে আসো পারবে না কথা কি বুঝতে পারছি আপনার দোয়া করুন মাদেশা পড়ছি বিধায় মাথায় টুপিটা আছে মাদেশা পড়ছি বিধায় দাঁড়িরগুলো আছে মাদেশা পড়ছি বিধায় কেবলা মুখী হয়ে নামাজটা পড়ি মাদেশা আছে বিধায় বহু ব্যাংকের কোন ব্যাংকের সুপার মানে এই অ্যাডভাইজারি কমিটির আমি সদস্য কোথাও আমি কোনো ব্যাংকের চেয়ারম্যান কোথাও কোনো ইন্স্যুরেন্সের কি আমি মানে ইসলামী তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান আমার দিক নির্দেশনা দিয়ে ওই ব্যাংকটা চলে কথা বল না সবটাই তো ইউনিভার্সিটিতে সেখানে অনেক কিছু আমি করে থাকি এরপর আপনার কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে সেখানে যদি ধর্মীয় কোনো বিষয় হয় সেখানে আমাদের কাছে পরামর্শ নেওয়া হয় কথা বুঝতে পারছি তো সবই তো করছি কোনটা করি না বিকজ একটি মাত্র কারণ যে আমি মাদ্রাসা পড়েছি যার বলে আমি কি পড়েছি আমি ঠকি নাই আমি জিতেছি জোরে বলেন আমি কি করি নাই ঠকি নাই আমি কি করেছি জিতেছি আমার জ্ঞানের জন্মস্থান হলো সার্সিনা কত কল না সার্সিনা লেখাপড়া করেছি যদি আমি দেবন পোড়া মানুষ আমি নিচে দেবন পোড়া মানুষ কামেল হাদিস ফেকা তফসির আদব মাস্টার্স তারপরে এম ফিল পিএইচডি করেছি এখন বাকি আছে আমার নোবেল নোবেলটা আমি করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন যদি আল্লাহ আমাকে হায়াত দেয় এই জন্য আপনাদের খেদমতে আজকে বলতে চাই মাদ্রাসা পড়াবেন কবরের পাশে একজন তারাবার লোক রেডি করে যাবেন আপনার সন্তান যদি না থাকে আপনার নাতি নাতি যদি না থাকে পুতি নালে ভাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে মাদ্রাসায় দিবেন আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের হ্যাঁ এগুলো যেন ঠিক থাকে যা হোক বলতে ছিলাম নবী সুলাইমান আলিস ইসলামের কথা জিনগুলোকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারগুলোকে বললেন যাই মাটি কাটো আর মসজিদে আকসা বানাও মাটি কাটতে কাটতে মসজিদে আকসা তারা বানানো শুরু করলো মসজিদে আকসা বাইতুল মোকাদ্দাস এই মসজিদখানা বানাবার আর মাত্র এক বছর বাকি কত সবাই বলেন কত এক বছর আগে আল্লাহ তালা আজরাইলকে পাঠাই দিলেন তোমার সময় শেষ সুলেমান আয় নাবি সুলেমান তোমার সময় শেষ মৃত্যুর সময় এসে গেছে এখন তুমি মারা যাবে নবী সুলেমান বলছে যে আল্লাহ মসজিদ কত বড় ভালো কাজ এই মসজিদ খানা আমি তো শেষ করতে এখন এক বছর সময় তো এক বছর সময় যদি আমি এখন মারা যাই মরে গেলে আমার লাশটা মাটিতে পড়ে যাবে কত কন্য মরে গেলে আমার লাশ পড়বে কোথায় মাটিতে মাটিতে যদি আমার লাশ পড়ে তাহলে হতো জিন এগুলো শয়তান এগুলো সব হাত মুখ ধুইয়া পালাই যাবে একটাও থাকবে না অতএব আল্লাহ আমার বড় ইচ্ছা মরার পরও আমি মসজিদ করে যেতে চাই দেখেন ওই যে মরার পরও ভালো কাজ করা যায় একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে মরার পরও কি করা যায় ভালো কাজ করা যায় সুভান কর ভালো কাজ আমরা খুঁজে পাই না ভালো কাজ কোনটা এটা আমরা বুঝি না এই জন্য আপনাকে মাদ্রাসার পড়তে হবে তালিম নিতে হবে আলেমদের কাছে আসতে হবে পীর মাসাইকের কাছে আসতে হবে যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে আসবে যে আমাকে নষ্ট করে তার কাছে যাবেন না আপনাদেরকে বলছি সব গায়ের ওলানে সব গায়ের দুধে মুখ দিবেন না খবরদার এর মধ্যে কিন্তু রেড কাউ আছে রেড কাউ মানে লাল দুধ লাল গরুর দুধ এটা কিন্তু ইহুদিদের গরু কত কন্যা এটা কিন্তু খ্রিস্টানের গরু আপনার ইমান আকিদা সব নষ্ট করে দেবে তাদের সব সব গায়ের দুধ খাওয়া যাবে না কথা বুঝতে পারছি নবী সুলাইম আলাই সাল্লাম আল্লাহর কাছে বললেন যে আল্লাহ আমি তো মসজিদখানা শেষ করে যেতে চাই সমাপ্ত করে যেতে চাই তুমি আমাকে সুযোগ দাও আল্লাহ বলছেন তোমার তো মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে এখন মরবে তুমি কয় মরি মরি প্রভু তোমার আদেশ লঙ্ঘ লঙ্ঘিত হবে না তোমার আদেশের বাইরে কিছুই হবে না আমি মরব ঠিকই আছে মরব তুমি আমাকে মৃত্যু দাও আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু মৃত্যুর পরেও আমি মসজিদ করে যেতে চাই আল্লাহ বলছেন কিভাবে নবী সুলাইন বলছে আপনি জানেন 
আমি জানি না কষ্ট করার সুযোগ দেবে আল্লাহ বলছেন তুমি এত বড় দায়িত্ব দিলে মরার পরে মসজিদ করবে ওরা তোমার মৃত্যুর খবর শুনলে পালাই যাবে মসজিদ হওয়া চাই ঠিক আছে আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম সুলাইমান তুমি একটা কাঁচের ঘর তৈরি করো কিসের ঘর কাঁচের দূর থেকে যেন বোঝানো যায় যে এটা কাঁচের ঘর কাঁচের ঘর তৈরি করো আর ওর ভিতরে তুমি একটা লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ায় যাও আজকের ঠিক যথা সময় তোমার মৃত্যু হবে কিন্তু গাছের লাঠির ভিতরে ওই যে লাঠিটা যেটার উপর ভর করে তুমি দাঁড়ায় থাকবে যাতে তোমার লাশটা মাটিতে না পড়ে এই জন্য এর মধ্যে একটা পোকা ঢুকাই দিব ওইটার বলে দিব যে এক বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিন্তু লাঠিটা ওকে দাঁড় করায় রাখবা যাতে জিনগুলো মনে করে সার তো দেখতেছে সার কি দেখতেছে যখনই শেষ ইটটা বিছানো শেষ হয়ে যাবে সর্বশেষ কাজটা যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে এখন বুঝাই দেওয়ার পালা ওই সময় তুমি খেয়ে দিও অর্থাৎ শেষ অংশটা খাইলে পরে আস্তে করে সোলাইমান পড়ে যাবে ওরা তখন বলবে হায় আমরা তো টের পাই নাই সারি তো এক বছর আগেই মারা গেছে পবিত্র কোরআন মসজিদ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলছেন যখন আমি তার মৃত্যুর ফয়সালা করলাম তার এই মৃত্যুর বিষয়টা কেউ জানে না শুধু জানে কোনটা একটা পোকা কে জানে আপনি সুবাল্লা খান না কেন একটা কি পোকা মা দাল্লা যখনই হজরতে নবী সুলাইমান পড়ে গেলেন খাররা মানে কি পড়ে দেওয়া তাবাইয়ানাতিল জিন জিনটা বুঝতে পারলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ অপমানজনক শাস্তির মধ্যে তারা থাকতো না নবী সুলাইমান দাঁড়াই আছেন মানে প্রেশার ক্রিয়েট তার দাঁড়াই আছে কিন্তু কতক্ষণ না ওরা ভয়ে কাছে আসে নাই তাহলে আল্লাহ তালে ইচ্ছে করলে মরার পরও ভালো কাজ করাইতে পারে কিনা হাত উঁচো করে বলেন পারে কিনা জোরে বলেন পারে কিনা এই ওয়াশ শুনবেন কথা বুঝতে পারছে সম্মানিত সুদি ভালো কাজ করলে তার একটি প্রতিদান কে দেন আল্লাহ দেন আল্লাহ যেন কবুল করেন সকল বোন আমি অনেক লম্বা কথা আপনি আপনার ভালো কাজ এটা দিনের মেলায় রাতের মেলায় আপনি উঠতে বসতে চলতে ফেরতে ভালো কাজ করবেন ভালো কাজের জন্য ভালো জায়গায় আপনাকে যেতে হবে এই জন্য আমরা পীর মাসাইকে দরবারে যাই সেখানে সরসেনার পিসা কি বলছে টাকা দেন নাহলে তালিম দিব না এখানে তালিমের ক্ষেত্রে কেউ কি বলে পয়সা দেন নাহলে আসবো না এমনটা নয় প্রত্যেক পীর মাসাই লেওয়াজিহিল্লা আল্লাহকে খুশি করার জন্য তারা সব কিছু করে যাচ্ছে অতএব সম্মানিত সুধি আমরা যেন কখনো এগুলোর বাইরে না যাই আমি মোবারকবাদ জানাই জনাব গাজী সাহেবকে আপনাদেরকে আজকে আমাকে সময় দিলেন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথা বলার পাশাপাশি আমি আপনাদের কাছে একটু দোয়া চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্যে আপনারা জানেন তিনি একসাথে পাঁচশো ষাটটি মডেল মসজিদ করছেন যা পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কখনও কোনো যুগে করেনি এবং কিছু পৃথিবীতে এমনও দেশ আছে যেখানে পাঁচশো ষাটটা মডেল মসজিদও নাই কতক্ষণ না ঠিক পাশাপাশি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বিরাশি হাজার মক্তব চালু সেখানে শিক্ষকদের বেতন কতক্ষণ না সাড়ে চার হাজারের মতো বিষয়ের উপরে ইসলামী ফাউন্ডেশন অনুবাদ 
বিভিন্ন জটিল বইগুলোর অনুবাদ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে